በደብ ጎንደር ዞን ገደራ ወረዳ የሚገኘውና ከጣና ገዳማት አንዱ የሆነው የጣና ቂርቆስ ገዳም መነኮሳት በንቦጭ አረም ምክንያት ገዳሙን ለቀው ይወጡ ነው ከመነኮሳቱ አንዱ የሆኑት አባ ወልደ መድን ገብረ ማርያም እንቦጭ በገዳሙ ላይ ፈተና ሆኗል ይላሉ እንቦጩ በጣም አስቸግሮ ነው ያለ ለመነኮሳቱ ትልቅ ፈተና ነው የሆነው ምክንያቱም መነኮሳት ከመንፈሳዊ ትራቸው ውስጥ ለተግባር ስጋቸው ደግሞ ትራ ይበራል ለሊያን ተግባር ስጋቸው ከመስራታቸው ውስጥ እንደውም ይሄ በጣም ትራን እየተሻመ ያለ በጣም አደገኛ አረም ነው የሆነው ለገዳሙ የገዳሙ ጀልባ ለስራ እንዳይንቀሳቀስ አድርጎ ነው ያለው ሁለተኛ ደግሞ ጉብኝት በሚመጣበት ሰዓት ጉብኝቱን እንዳይደበይ የጉብኝት ጀልባ እንዳይደጋ ያደረገ ነው ያለው እና ገዳሙ በጣም ትልቅ ህልውና ፈተና ላይ ነው ያለው ማለት ነው። ለገዳሙ እቃ የጫነች ጀልባ በመወጫው አረም በመያዟ ተገፍታ መውጣቷ ለገዳሙ አስተዳዳሪ አባ ገብረጻድቅ ወልደ ቂርቆስ የቅርብ ጊዜ ተውስታ ነው። በተለይ ካለፉት ሁለት አመታት አንስቶ መነኩሳቱ ሰብል ማምረት እንዳልቻሉ ይናገራሉ። ወይ ደግሞ ማንንም ሰው ይመጣው ያያየ ያለ ነገር ነው ምንም ለማፈጸም ምና ምን አይደለም አባ ገብረጻድቅ እንደሚሉት አረሙ የገዳሙን መሬት ሙሉ በሙሉ ወሮታል በግምት 6 ሄክታር የሚሆነውን የእርሻ መሬትም ሸፍኖታል በዚህም ሳቢያ በገዳሙ ያሉ መነኮሳትና መናኞች ለቀው ይወጡ እንደሆነ ያስረዳሉ ሁኔታ ነው ሊወጡ ነው ብቻ ሳይሆን ይወጡ ማሉ ከዚህ በፊት ጉባኤ ቤት ነበር እሱ ነገር ካሰጥነዋል ምክንያቱም ገዳሙ ራሱ ነው ጉባኤ ቤቱን ማሪው ምክንያቱም ወጭ ቻለው ይቀልብ የነበረ ራሱ አምርቶ ከሚያገኘው ነገር ይሄን ከተከተተ በኋላ ሁሉ ነገር ሲያቆም ገዳሙ አቅም ሊያጣ የመጀመሪያ ተፈናቅቁ ሆኗል ጉባኤው ተፈጥቷል እዛ በኋላ ቤተክርስቲያን ላይ አገልግሎት የሚሰጡ ካህናት በአብዛኛው አሁን እየወጡ እየወጡ ሄደው አለ ምን በአፍሪካ ምሽት እንደሆነ ተቻለ ማለት ነው ምንም እንኳን መነኮሳቱ ስጋዊ ህይወት እንተተው ለነፍሳቸው ያደሩ ቢሆንም አረረም መረረም በቀና እንደ መመገባቸው አይቀርም የሚሉት አስተዳዳሪው በንቦጭ ምክንያት ግን ይሄንን ማድረግ አልቻሉም ይላሉ አሁን ገዳሙ ማመረቱን ስቷል ግን ሸመትም ቢሆን ነው መናናን እገዛ ነው አሁን ገዳሙ እየተረዳ ያለው ለነፍስ ያደሩ መነኩሳትና መናኞች በንቦጭ ምክንያት ገዳሙን ጥለው መውጣታቸው ከመንፈሳዊነቱ ጋር አይጋጭም ወይ ስንል ላባ ገብረጻድቅ ጥያቄ ያቀርበን ነበር ያ ማለት ለፈጣሪ አላደረ ብለው ስለጎደለ ብለው እየሸሹን ማለት አይደለም እንቦጭ ለናጥቃት ያክማች ሽን ሩጫ አድርገን 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 ከኛ አቅም በላይ ሆነ በዚህ ጊዜ አባቶች አለጣካላቸው ሲል ከጎናቸው እንደራ ሲያጡ በዚህ ጊዜ ነው በቃ ያለቸው ቁጥጥ ነው አረ እንደዚህ ሁሉ ይሄ ሃይክ እንደዚህ ሲሆን ከመናይት ከመናይበት በራሃ ብለው አሁን መቆየ ይሁን ሻሽተው ወደ ዓለም ይገቡ ወደ ከተማው ተጨመሩ ማለት አይደለም ይሄ ሻሽ ይሁን ያለቆ ወደ በራሃ ነው እንዲህም ከመናይ እየፈለጡ ወደ በራሃ ሄዱ በገዳሙ አባቶችና እናቶች እንዲሁም የመንፈሳዊ ጉባኤ ተማሪዎችን ጨምሮ 200 መናኞች የነበሩ ሲሆን አሁን ላይ ግን 165 መነኮሳት እንደሚገኙ አስተዳዳሪው ገልጸውልናል ያው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ሳያስ አፎርቂና የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላሂ በጎንደር ከተማ ያደረጉትን ጉብኝት አጠናቀው ዛሬ ማምሻው ላይ ባህር ዳር ከተማ ሲገቡ የከተማው አኗሪዎች ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል በባህር ዳርም ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና የምጣኔ ሀብት ብብር የሚፈጠር በክልሉም የህزب ለህزب ትብብሩን የሚያጠናክር ውይይት ያደርጋሉ ተብሏል አስቴር ምስጋናው ከስፍራው ተከታዩን ዘገባ አድርሳናለች የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያስ አፎርቂ የሶማሊያው ፕሬዝዳንት መሐመድ አብዱላሂ ለመጀመሪያ ጊዜ የአማራ ክልል ጉብኝታቸው ዛሬ ጀምረዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድን ጨምሮ የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት እንዲሁም የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ጠዋት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ሁለቱም ግዳመሪዎች በውሏቸው በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መሪነት በጎንደር ዩኒቨርሲቲና በደምቢያ ወረዳ የመስኖ ልማት ፕሮጀክቶችን የጉበኙ ሲሆን ከሰዓት በኋላ ደግሞ ወደ ምዕራብ ጎጃም ዞን በማምራት የቡሬ ቀናጀ የግብርና ኢንዱስትሪ ማቀነባበሪያ ፓርክንም ጎብኝተዋል አመሻሽ ላይ ደግሞ ባህር ዳር ከተማ ገብተዋል የከተማው ነዋሪ በባህር ዳር ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ላይ በመገኘት ደማቅ አቀባበል አድርገውላቸዋል ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ራሳቸው መኪና እያሽከረከሩ እንግዳ መሪዎችን የባህር ዳር ከተማ አስጎብኝቷቸዋል የሶስቱ ሀገራት መሪዎች በቀጣይ በአፍሪካ ቀንድ ሰላምና የኢኮኖሚ ትብብር ላይ ያተኮረ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጣበቃል በመከተል ራስ መስተዳድር ማዕረግ የባህልና ቱሪዝም ቢሮ ሐላፊ የሆኑት አቶ ንጉሱ ጥላሁን የሶስቱ ሀገራት መሪዎች መገናኘት በክልሉ ላሉ ዜጎቻቸው የርስበርስ ግንኙነትን ያጠናክራል ነው ያሉት 
እንግዲህ የአማራ ክልል በርካታ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው በተለይም ደግሞ ጎንደርና ባህር ዳር ስንወስድ በርካታ ኤርትራውያን ግማሽ ቤተሰባቸው ኤርትራ ግማሽ ቤተሰባቸው እዚህ በሁለቱ በተለይም በጎንደርና በባህር ዳር በስፋት ይገኛሉ ስለዚህ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን በከፍተኛ ደረጃ ጎልብተዋል ክልላችን ለኢንቨስትመንት በጣም የተመቸ ሁኔታ አለው በዚህ ሁኔታ ጉብኝቱ መካሄዱና ትስስሩ እንዲጠነክር ማድረጉ በሰላምም በልማትም በህዝቦች አንድነትና አብሮነትም ከፍተኛ ፋይዳ አለው ለአማራ ክልል ምክንያቱም በተለይም ከኤርትራ ጋር በተያያዘ በሰሜን ምዕራብ ቀጠና እንደምንገኝ ይሄንን አከባቢ ሰላም በማድረግ ትስስሩን በማጎልበት በኩል የዛሬው ጉብኝት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው በእያምናለሁ አያይዘው ለቀጠናው ሰላም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ብለዋል ይሄ ቀጠና ወደ መካከለኛው ምስራቅ የመሸጋገሪያ አከባቢ ነው በቀጠናው ሰላም መስፈን አብሮነት መጎልበትና አንድነት መጠናከሩ ለምስራቅም አፍሪካም ለመካከለኛው አፍሪካም ኢኮኖሚያዊ ተስስሩንም ለማጎልበት በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው እነዚህ ሀገራት የቀይ ባህርንም የህንዱ ቃያኖስንም ተንተርሰው ያሉ ናቸው ከሰላም ባሻገር ኢኮኖሚያዊ ተስስሩን በማጎልበት ኢትዮጵያ ምርቶቿን ወደ ሌላው ዓለም ለማدرس የምትጠቀምባቸው ፋብሪካ ውጤቶችን ወደ ኢትዮጵያ ለማስገባት የምትጠብቀምባቸው ወገቦች አሉ ስለዚህ ኢትዮጵያ ያላትን የምትሰጥበት የጎደላትን የምታማላበት መስመርና ቀጠና በመሆኑ የሰላምም ኢኮኖሚም ማህበራዊ ትስስሩን በማጎልበት እንደዚሁም የሶማሌም ይሁን የኤርትራ ህዝቦች ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋራ ጥብቅ ቁርኝት ያላቸው ናቸው የታሪክ ትስስርም ያላቸው ናቸው ዝምድናም ያላቸው ናቸው ሶማሌያውያን ኢትዮጵያ ውስጥም ሶማሌም ይኖራሉ ኤርትራውያን ኢትዮጵያ ውስጥም ኤርትራም ይኖራሉ ስለዚህ ተሰስሩ የዝምድናም ነው በደምና ባጥንትም የተገነባ ነው ይሄ ተሰስር የበለጠ መጎልበቱ ለሰላም ለልማትም ለማህበራዊ እድገትም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው የሚል ምንነት አለኝ ባሁን ሰዓት ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከተውጣጡ የከተማዋ ነዋሪዎች ጋር የእራት ግብዣ እያደረጉ ይገኛል ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ አስቴር ምስጋና ነው ባህር ዳር መስመር ላይ ከባህር ዳር ዓለም ነው መኮንን ይገኛል ዓለም ነው እንደምናመሽ አቤት ተራስ ልጅ ሆይ እንደምናመሽ እግዚአብሔር መስከን እንግዲህ በእናንተ ክልል በዛሬውለት በአማራ ክልል የኤርትራው ፕሬዝዳንት እና የሶማሌው ፕሬዝዳንት ጉብኝት ያደረጉ ነው ባህር ዳር መግባታቸው ተሰምቷል ማምሻውን አቀባበሉ እንደ ነበር እንግዲህ እንዳልሹ ባህር ዳር ገብቷል ከከጧቱ ፕሮግራማቸው በጎንደር ከተማ የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎችንና የጎንደር ዩኒቨርሲቲ ጎብኝተዋል ከሰዓት በፊት ከሰዓት በኋላ ማምሻውን ባህር ዳር ገብቷል አቀባበሉ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች በደምቀው ሁኔታ ነው የተቀበሏቸው የሃይማኖት መሪዎች የክልሉ ከፍተኛ ባለስልጣናትና ሌሎች የህብረተሰብ ክፍሎች በተገኙበት ነው ባህር ዳር አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ የተቀበሏቸው እና ጅግ በጣም ደማቅ ነበር ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን በጣም በፈገግታ በደስታ ነው ህብረተሰቡን የተከላከሉት እንደዚሁም የሶማሌው ፕሬዝዳንት ሙሐመድ አብዱላህም አብረው መጣዋል ስለዚህ አቀባበሉ በጣም ደስ የሚል ነበር እንግዲህ የመምጣታቸው ከመነገሩ እጪ ስለ ጉብኝታቸው አላማ ያን ያህል ግልጽ የሆነ ነገር አልተሰማም ምናልባት እዛ መግለጫ ተሰጥቶ ይሆን ለየት ከነበርኩበት ጊዜ ድረስ መግለጫ አልተሰጠም ነበር ግን እንደተባለው ከበዜናው ላይ እንደተገለጸው የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ያስገነባውን ሪፈራል ሆስፒታል ሶስቱም መሪዎች ይመረቁታል ተብሎ ነው የሚጠበቀው ቀደም ሲል የባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ፍሬው ተገኝን እንዳነጋገርባቸው ይህ ታሪካዊ ነው ሶስት መሪዎች ይህንን ሆስፒታል ይመረቃሉ እንደዚሁም ወደ 248 የሚሆኑ የ የህክምና ተማሪዎችም በነገውለት ይመረቃሉ ስድስት አመት ነው የፈጀባቸው እንደዚሁም የዩኒቨርሲቲ ያስገነባው ሆስፒታልም ስድስት አመት ነው የፈጀና ታሪካዊ ግጥጥ ሞሽን አለው የሚል ነገር ተናግሯል ስለዚህ እስካሁን በግልጽ የታወቀው ነገር ነገር ቢኖር ነገ ዩኒቨርሲቲ ያስገነባውን ሆስፒታል ይመረቃሉ የሚለው ነገር ነው እስካሁን በይፋ የሚታወቀው ነገር በቀጣይ ሌላ የሚኖር 